Now we are going to ask the question, why don't we have everything we want? Şimdi şu soruyu soracağız. Neden istediğimiz her şeye sahip değiliz? We live in an abundant universe. Biz aslında bereketli bir e, e, evrende yaşıyoruz. Everything exists. Her şey mevcut. Money and things are energy. Hem para hem eşya şey her şey etrafımızda enerji. And they flow like all energies. Ve bunlar e, tüm enerjilerde olduğu gibi akıcı enerjiler. So why can't we get into the flow? Neden biz bu akışa giremiyoruz? The biggest reason we don't get into this flow e, en büyük sebeplerden biri is because we are afraid we will lose it afterwards. E, eğer elde edersek sonra tekrar kaybederiz korkusu. Bu bizi bundan alıkoyuyor. We can accept finding a job we like bir istediğimiz ya da sevdiğimiz istediğimiz bir işe girmeyi kabul edebiliriz. But we cannot accept losing it. Ama o işi kaybetmeyi ise kabul edemiyoruz. We are devastated afterwards. Eğer o işten atılırsak ya da işte herhangi bir sebepten ayrılırsak çok üzülüp mahvoluyoruz. We can accept finding the boyfriend or the girlfriend we like. Ee, bir, tam bize göre bir kız ve erkek arkadaş bulmayı tabi severek kabul ediyoruz. And one hour after we find them, we fear losing them. Ama tanıştıktan birkaç saat ya da bir saat sonra bile, ay şimdi kaybedeceğim, yine ayrılacağım, bu beni bırakacak korkusuna kapılıyoruz. It is this fear of losing what we like that stops us from getting what we like. İşte bu kaybetme korkusu. Bizi istediklerimizi elde etmekten e, tutuyor. Yani bizi o e, şey yapıyor. One of the easiest ways to overcome this is to understand that you are a soul on earth for experiences. Bunu e, önlemenin önemli noktalarından biri bir e, dünyaya gelmiş ve deneyimler yapmak isteyen bir ruh olduğumuzu görmek. Having what you want is an experience. Hmm? Having what you want is an experience. Hmm. E, bir şeyi istediğimizi elde etmek bir deneyim. And losing it is also an experience. Ama bunu kaybetmek de bir deneyim. The soul wants to experience everything. Ruh ya da benliğimiz her şeyi deneyimlemek istiyor. But because our earth personalities are so afraid of losing what they like, ama işte dünyada yaşayan bu kişiliğimiz o kadar korkuyor ki elde ettiklerini kaybetmekten. They sabotage getting what they like. Onun için e, e, elde et, yani el, bir şeyi elde etmeyi bile sabote ediyor. So this is where we need to go beyond the earth personality. O yüzden kişiliğimizin yani dünyada şu anda e, yaşadığımız kişiliğin ötesine geçmemiz gerekiyor. Don't blame it. Suçlamayın. Many people blame the ego. E, Birçok insan işte bu kişiliği başka bir e, e, anlamda egoyu so- suçluyor. I know this is um, excuse me. I know we're not meant to judge people. E, biz tabi kimseyi yargılamak istemiyoruz. But people who blame the ego are retarded. Ama egoyu suçlayanlar da biraz geri kalmış bence. In order for a soul to experience Earth, it needs two things. Bir ruhun dünyada deneyimler toplaması için iki şeye ihtiyacı var. The body and the ego. Birisi vücut, ikincisi de egosu. It needs the physical body to experience physical things. Çünkü e, bu e, fiziki vücudu, vücuda ihtiyacımız var. Fiziki o dünyayı e, deneyimlemek, yaşamak için. And it needs the ego to survive in a physical reality. Egoya da ihtiyacı var. Çünkü e, bu dünyada, yani bu fiziki dünyada yaşam savaşı verip, e, de, yani yaşamak için buna da ihtiyaç var. In a reality that is based on survival. Ve bu e, gerçekte yani bu yaşamda e, yaşamda ya, e, evet ayakta kalabilmek, yaşayabilmek, yaşam savaşı vermek e, en önemli şeylerden biri. So like your ego. Onun için egonu 
Sev, kabul et. And say to it. Ve ona de ki. First and foremost, I am a soul. E, e, i̇lk olarak ve en önemlisi ben bir ruhum. And thank you for helping me survive in this physical reality. Ve sana bu yaşamda kalabilmem ve e, burada yaşam savaşı verebilmem için e, sa, e, ya, bana yardım ettiğin için teşekkür ediyorum. I am now ready to express more soul. Ben şimdi e, daha fazla ruhumu dışa vurmaya hazırım. And then you become more aware of your soul and you're open for all the experiences. O zaman bunu daha e, ruhunu daha fazla hissetmeye başlarsın ve kendini e, yeni deneyimlere açarsın. And then you will attract everything you want in your life. Ve istediğin her şeyi kendi çekmeye başlarsın. And if you are an exciting soul, then you might lose everything you want in your life as well. Ama heyecanlı bir ruhsan aynı zamanda tüm elde ettiklerini kaybedebi- kaybedebilirsin de. And when you go back home after you leave earth, you will have a lot of stories to tell. Ve bu dünyayı bırakıp evine geri döndüğünde birçok anlatacak heyecanlı hikayen olacak. In the rich countries, success has been figured out. It's not a secret. E, zengin ülkelerde başarı artık bilinen bir şey. Buna nasıl e, varabileceğini biliyor insanlar. If we really want to be successful, we can be. Başarılı olmak istiyorsak bunu baş, e, bunu elde edebiliriz. But we also have to be okay with losing this success later. Ancak aynı zamanda yine başarıyı başarının da sona ereceğini günün birinde kabul etmek gerekiyor. You might say no no I don't want to experience this. Şimdi diyeceksiniz ki hayır ben onu yaşamak istemiyorum. Okay. Which means you won't become successful. O zaman başarıya giden yolda kapanıyor gibi. You won't have everything you want. C- e, her şeyi bütün istediklerini elde edemezsin. One day you'll get old. Bir gün yaşlanacaksın. You're going to look back at your life. Hayatına geri dönüp baktığında and what are you going to say? Ne diyeceksin? I played it safe. Aa, ben hep emniyetli yolu seçtim diyeceksin. If that's what you want to say, then that's okay. Bunu söylemek istiyorsan tamam, kabul. But no one ever says that on their deathbed. Ama ölüm döşeğinde bunu kimse böyle söylemiyor. On our deathbed, we only regret the things we have not done. Ölüm döşeğinde yapmadıklarımıza üzülür, hayıflanırız. So become comfortable with losing something you like and your life will become much richer. Eğer kaybetmeyi göze alıp onun da e, kaybetmeyi rahat bir şekilde kabul edersek hayatımız çok daha zengin olacak.